ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்லேஜ் ஸ்பெஷல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ கிருமி நாசினிகளை அழுக்கும் சுவையான வேப்பம் பூ கொழும்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து செய்யணும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வேப்பம்பூ குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நூறு கிராம் வேப்பம்பூ எடுத்துக்கலாம் இந்த வேப்பம்பூ கோடை காலத்தில் தாங்க கிடைக்கும் அதாவது இந்த டைமில் கிடைக்கும் மரம் இருந்துச்சுன்னா சிமெண்ட் தரையில் இருந்துச்சுன்னா அதை பெருக்கி எடுத்துக்கலாம் அப்படி என்னென்னா இந்த வேப்பம்பூ நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கிது வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சுத்தமான வேப்பம்பூவை எடுத்துக்கிட்ட பிறகு நிழலில் ஒரு ஒரு வாரம் காய வைக்கணுங்க பழைய வேப்பம்பூவாக இருந்ததுன்னா அதாவது ஒன்று இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த வேப்பம்பூவாக இருந்ததுன்னா கசப்பு தன்மை இருக்காது புதுசாக வேப்பம்பூ இருந்தால் புது வேப்பம்பூவாக இருந்தால் கசப்பு தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நூறு கிராம் வேப்பம்பூ எடுத்துக்கலாம் மற்றும் சின்ன வெங்காயம் இரநூறு கிராம் நாலு தக்காளி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பூண்டுப்பல் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் தாளிப்புக்கு எண்ணெய் கடுகு அல்லது வடகம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு மற்றும் புளி தண்ணீர் ஒரு எலுமிச்சை பழ அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை அல்லது வெல்லம் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு அதில் வானல் வைக்கலாம் வானல் வச்சு சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் இதுக்கு நிறைய தேவைப்படும் தேவைப்பட்டால் நம்ம பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கடுகு போட தேவையில் பின்னாடி நம்ம தாளிக்க போடுறதுனால வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இரநூறு கிராம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தால் தான் இதுக்கு சுவையாக இருக்கும் கூடவே பூண்டுப்பழும் சேர்த்துக்கலாம் கிளறி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிய பிறகு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும் இப்போது நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கிய பிறகு அதில் வேப்பம்பூவை சேர்த்துக்கலாம் வேப்பம்பூவை போட்டு நல்லா கிளற விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குழம்பு கசக்காது இல்லை நம்ம நாட்டு சக்கரை அல்ல அல்லது வெள்ளம் சேர்க்கறதுனால குழம்பு கசக்காது குழம்பு கசக்கும் யாரும் நினைக்காதீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேப்பம்பூ இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து பிறகு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்த பிறகு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் இது கார குழம்புன்றதுனால புளி கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கட்டும் புளி சே புளி தண்ணி சேர்த்த பிறகு இதில் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு கொதி வரட்டும் நல்லா கொதிக்கணும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஒரு இருபது நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நல்லா குழம்பு சுருண்டு வரணும் இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம குழம்ப தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி வடகம் போட்டுக்கலாம் வடகம் இல்லாதவங்க கடுகு போட்டுக்கலாம்
வடகம் போட்டக்க பிறகு அதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் சுவையான வேப்பம்பு குழம்பு ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வடகம் போட்ட பிறகு நல்லா கிளற விட்டுக்கோங்க கிருமி நாசினிகளை அளிக்கும் சுவையான வேப்பம்பு குழம்பு ரெடி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்